ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇക്കണോമിക്സ് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സും അപ്പോൾ ഈ ഇക്കണോമിക്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ മുതലാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം മാ അപ്പം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓർ ഇൻകം തിയറി അപ്പം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനെ നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം തിയറി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചെറുതെന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സാധാരണയായി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്കണോ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്കണോമിക് ഏജന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് അതായത് ഒരു ട്രീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നും ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരെണ്ണം മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ മൊത്തത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നോ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് നോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് അതായത് ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻകം അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വ്യക്തി എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു നേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ നോക്കുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നോക്കുന്നത് സോ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസിംഗ് ദ ഇക്കോണമി ആസ് വോൾ അതായത് ഒരു ഇക്കോണമി മൊത്തത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് ഇത്രയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എമർജൻസ് ആൻഡ് പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ക്യാൻ ബി ട്രീസ് ടു ദ എമിനെന്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ജോൺ മെയിനാർഡ് കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫേമസ് ബുക്ക് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഇറങ്ങിയ ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി അത് എഴുതിയത് ഫേമസ് ജോൺ മെയ്നാർഡ് കെയിൻസ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബുക്ക് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന് ഇത്ര അധികം പോപ്പുലാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്നൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് കെയിൻസ് ഹു റവല്യൂഷനൈസ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാക്രോ അപ്രോച്ചിനെ നമ്മൾ കെയ്നീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കെയിൻസിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂറോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കൺട്രീസിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയ്മെന്റും വളരെ കുത്തനെയായിട്ട് തകരാൻ തുടങ്ങി അതായത് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് പലർക്കും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വോസ് ലോ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഗുഡ്സിനൊന്നും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മെനി ഫാക്ടറീസ് വോർ ലൈൻ ഐഡിയ അതായത് പല ഫാക്ടറീസും വർക്ക് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെയും അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ യു എസിലെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയില് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് എത്രയാന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പെർസെന്റിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവല് അതുപോലെ അവരുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് യു എസിന്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റിലേക്ക് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവലൊക്കെ താഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇക്കണോമിക്സിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ജോലിയില്ല ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലില്ല എല്ലാം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത ഇക്കണോമിക്സിന് വരികയും അപ്പൊ മറ്റൊരു വേയിലൂടെ നമുക്ക് ഇക്കോണമി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം ഇക്കോണമി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഇക്കണോമിക്സ് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ The fact that the economy may have long-lasting unemployment had to be theorized and explained. Keynes' book was an attempt to this direction. That's why the അപ്പോ ഈ ഇക്കോണമിയിലുള്ള ഈ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് പലർക്കും ജോലിയില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പല തിയറീസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണമെന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കെയിൻസിന്റെ ബുക്ക് അവർക്ക് അവര് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നില്ല കെയിൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈസ് അപ്രോച്ച് വോസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഇൻ ഇസ് എൻഡറൈറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് അതായത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കോണമി വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇസ് എൻഡറിറ്റി അതായത് ഒരു ഇക്കോണമി ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് പല സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ആ സെക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇന്റർഡിപെൻഡൻറ്റ് പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് കെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറീസ് അപ്പൊ മാക്രോ ഇക്കോണോമിക്സിലെ പുതിയ പുതിയ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻസിനും അതുപോലെ അനലൈസിനും വഴിവെച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് എമേർജ് ചെയ്യുകയും അത് വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇക്കണോമിക്സ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമീസിലെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി മിക്സ് ഇക്കോണമി ഇവയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വേൾഡിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഇക്കോണമീസും എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമീസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയുടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇവ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ എക്സ്ബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമീസിലെ ഗവൺമെന്റിന് വലിയതായിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇല്ല ഇക്കണോമിക
capital for investment is either raised by the entrepreneur themselves or borrowed from financial institution. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അവർ വാങ്ങുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബോറോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കടം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിലെ സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളോട് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി എന്നൊക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫേംസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഫേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് കമ്പനീസ് ഇതൊക്കെ ഫേംസിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഓഫ് ഫേംസ് ഫോം എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ടർ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി അപ്പൊ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവരാണ് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫേംസ് അതുവഴി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് ഈ ഫേംസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫേംസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മേജർ സെക്ടറിനെ ഇക്കോണമി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് അതായത് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡിന്റെ മേജർ പോർഷനും കൂടുതൽ ഭാഗവും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൺസെപ്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എമൗണ്ട് അതായത് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ അവർക്ക് ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അവർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെൻഡ് മണി ഓൺ ദ കൺസെപ്ഷൻ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ കാശ് ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മേജർ സെക്ടർ ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റെഗുലേറ്ററി റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലോസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് എന്താണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഗവൺമെന്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു അതായത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Another important role of the state is the development of the social and economic infrastructure. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഗതാഗതം ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലായിക്കോട്ടെ മറ്റ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എല്ലാ മോഡേൺ ഇക്കോണമീസും ഓപ്പൺ ഇക്കോണമീസ് ആണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ മറ്റ് കൺട്രീസുമായിട്ട് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇക്കോണമീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി സെൽ ഗുഡ്സ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അതായത് അവർ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗുഡ്സ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നും ഡൊമസ
അപ്പൊ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് മറ്റ് കൺട്രീസുമായിട്ട് ട്രേഡ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഇക്കോണമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ടാവില്ല അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ട്രേഡ് ഒന്നും നടക്കാത്ത ഇക്കോണമീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരെ ഇമ്പോർട്ടോ എക്സ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ ഫോറിൻ ബോറോയിങ്സോ ലൻഡിങ്ങോ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാതെയുള്ള ഇക്കോണമീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇക്കോണമീസും എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം വൺ വേർഡ് ആയിട്ടും മറ്റ് ചെറിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം താങ്ക